Знаете, я вот сейчас еду, да, я про себя думаю, что хочет моя плоть, да. По идее, моя плоть, братья и сестры, наша плоть, плоть человеческая, противится духу. Здесь на земле она еще хочет там богатства какие-то там отдохнуть там вот это все получить с этого мира это хочет наша плоть а вот почему человек не хочет читать библию почему человек не хочет прославлять бога почему человек не хочет служить богу почему человек не хочет посвятить свою жизнь богу почему вот эти мысли не хотения потому что мы живем в плоти в нашем теле, которое противится духу, это стоит в Библии, что наше тело, это противится, оно не дает духу действовать. И за это Иисус всегда говорил, живите в духе. Также Он сказал, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Это все говорил Иисус Христос, чтобы мы шли за Ним, за Ним отвергли вот эту плоть и понесли ее на крест. Также стоит бодрствуйте и, и, и молитесь, потому что ваша плоть, она немощна. Она, понимаете, вот эти, вот эти все моменты, которые происходят в жизни человека, это важные моменты понять, что здесь на земле мы дети Божии. Иисус говорит, что имейте во мне мир, в этой, на этой земле у вас будут давления, скорби, гонения и так далее. Но Он говорит, я победил мир. Мир во мне говорит, скоро у вас закончится это страдание. Он говорит, это коротковременное страдание ничего не значит перед вечной славой. Это все, что я говорю, это стоит в Библии. Из-за этого, братья и сестры, будем доверять Богу до конца. Это плоть. Почему книга Откровения говорит, кто перетерпит до конца, перетерпит до конца спасется перетерпит это гонение, перетерпит это давление. Я всегда всем говорю во всех роликах, почему я в многих роликах, что у нас три врага, врага, да. А первый враг это наше тело, второй враг это духи поднебесные. Библия говорит, что наша война не против крови и плоти, а против духов поднебесных стоит Библии. И третий враг это деноминации, это все разделения, которые сейчас разделились. И не дают детям Божьим прийти к Богу. Но сейчас последнее время, братья и сестры, поднимаются уже сыны и дочери Бога. Поднимается уже народ Божий. Это последнее время, в которое мы сейчас живем. Сейчас уже не просто, просто там кто-то может там кого-то задеть или, или говорить ему, что ты не спасенный. Сейчас уже этим людям конкретно да, будет говорить Дух Святой. Про это говорил Иисус Христос. Он говорит, лучше для вас, если я уйду. Потому что Дух Утешитель, который есть сам Господь, придет на этот мир, в этот мир, и вам все расскажет обо мне. Расскажет про спасение. Расскажет, что Он есть путь. Расскажет, что в Нем все спасение. И когда мы держимся за Иисуса Христа, в нашей жизни происходит спасение. Спасение от ада и смерти, братья и сестры. Но этот путь не легкий путь. Путь в тумане, путь узкий путь, говорит Библия. Узкий путь против течения мне, мне открылось тоже, да, потому что все идет против нас. Начните идти за Богом, и вы сами поймете, что такое духовная жизнь, да. Некоторые люди мне говорят там, о, там, тебе то надо поправить, ты то неправильно делаешь. Я говорю, а ты-то то же самое, ты также можешь служить Богу. Не то, что можешь, Бог хочет этого от тебя, чтобы ты принадлежал Ему. Книга Откровения, Старый Завет, Старый Завет говорит, не книга, Старый Завет говорит, что Бог ревнует, Он хочет, чтобы все люди принадлежали полностью Ему. И тогда Он будет говорить с людьми. Иисус говорит, не одним хлебом будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Господа. А как ты можешь услышать Бога? Только тогда, когда ты принял Его истину, ты принял план Божий, это Библию, да, и только тогда, когда ты начал идти за Богом, только тогда, когда ты начал Ему доверять, только тогда, когда ты читаешь Слово Божие, истину, Библию, когда ты наполняешься, молишься к Богу, вот тогда Бог с тобой будет говорить. И только тогда, когда ты, ты Ему будешь доверять. Вот давайте сейчас все вместе помолимся во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы просим Тебя, 
Закрой все двери, которые не от тебя. Открой все двери, которые от тебя. Мы хотим полностью принадлежать тебе. Мы хотим исполнить волю твою во имя Иисуса Христа здесь на земле. Чтобы имя Иисуса Христа было прославлено по всему миру. Библия говорит, что во свидетельство всем народам. И все узнают, что Иисус Господь. И тогда придет конец. Аминь. И мы хотим, дети Божии, держаться за нашего Бога. Да? Отец, Сын и Дух Святой – это Бог. Это Господь, братья и сестры. Надо понять. Это личность Бога в Иисусе Христе. Личность Бога в Духе Святом. И личность Бога в Боге Отце. Аминь. Это три, это одна. Это план Божий. Так, вот так захотел Бог и так будет. Я хочу просто держаться за то, что сделал Бог. И что захотел Бог, мои братья и сестры. И за это благослови вас всех Господь и сохрани. Живите в плане Божьем. Молите Бога, чтобы Он вам больше открыл истину. Молите Бога, чтобы Он больше был в вашей жизни. И давайте наконец-то отвергните себя. Возьмите свой крест. И давайте идти за Богом. Хватит уже же пошутили, да, поигрались, поблудили по этому миру. Теперь давайте идти за Иисусом. Давайте идти и делать так, как Бог хочет, а не этот мир. Аминь, братья и сестры. Как Бог хочет, мы должны делать. Как Бог хочет, да. Исполнить волю Отца. Отче наш, сущий на небесах. Да придет царствие Твое, да будет слава Твоя, да. Как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день. И прости нам грехи наши, так как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Все, идем за Богом. Пройдем этот путь. 30-40 лет, 60 лет, 80 лет. В Библии стоит, что ни один волос не упадет с твоей головы. Ничего не уйдет с твоей головы. В Библии стоит, да? Из-за этого мы пройдем этот путь с Богом и до конца. До конца, братья и сестры, не вздумайте сдаваться и не вздумайте поверить в то, что говорит дьявол, что ты не спасенный, что ты недостоин, что ты не имеешь права. Это лжец и, и ну, дьявольская личность. Ты спасенный в Иисусе Христе, твой Бог Отец Небесный, да, и мы все водимые Духом Святым. В Библии говорят мне, люди спрашивают, кто написал Библию. Все люди, водимые Духом Святым, написали Библию. А если они водимые Духом Святым, значит, Бог написал Библию. Надо понимать это конкретно, это очень важные моменты. Но как это поймешь, только тогда Бог коснется. Из-за этого, Отец Небесный, мы просим тебя также во имя Иисуса Христа, коснись людей. Коснись людей, Господь. Ты прилагаешь спасаемых к церкви. Спасаемых к церкви Иисуса Христа. Спасаемых к церкви Иисуса Христа, братья и сестры. Это церковь, которая принадлежит Богу. И за этой невестой Бог придет. Аминь. За этой невестой Бог придет. Все, братья и сестры, идем дальше. Благослови вас, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа.